வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் முதல் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் சொரியாசிஸ் பற்றி பல முறை பேசியிருக்கோம் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு சொரியாசிஸ் வந்த பிறகு அவங்க வெளி உலகத்தில் மற்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதும் ஆகட்டும் ஆஃபீஸுக்கு போகிறதும் ஆகட்டுமே ஒரு சங்கடமான ஒரு விஷயமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால தான் அது சைக்கோ சோஷியல் டிசார்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி சொரியாசிஸ் வந்த பிறகு அதை ரொம்பவே அக்ரஸிவ் ஆக்காமல் தடுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கட்டுப்பாடோடு வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி உணவு முறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் மேம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் தான் இப்போது பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி என்ன ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ இப்போது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியறது இல்லை என்ன மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா தோல் நோய்க்கு சைவ உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சீக்கிரமாக வந்து தோல் வியாதி குணமாகும் இப்போது அசைவ உணவுகளில் வந்து குறிப்பாக வந்து சீ ஃபுட்ஸ் கடல் வாழ் உயிர் உயிரினங்கள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து தோல் நோய்கள் வந்து அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து அசைவ பிரியராக இருந்தாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்து சைவ உணவுக்கு மாறுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ பர்மனண்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து முற்றிலும் வந்து கியூர் ஆகும் ஆனால் சைட் பை சைட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவங்க எடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கு இப்போ சைவ உணவுகளில் கூட சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வந்துட்டு கத்திரிக்காய் அதே மாதிரி கேழ்வரகு சோளம் இந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் வந்து அக்ரவே அக்ரவேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது கத்திரிக்காய் சாப்பிடும் பொழுது தோல் நோய்கள் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ சைவ உணவுகள்லையும் கூட நமக்கு எந்த உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது அலர்ஜி ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து அதை முற்றிலும் தவிர்க்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்மளோட சித்த மருத்து சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் புக்கில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு சில உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறது பத்தாது அது கூட வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து என்ன உணவு வகைகள் அலர்ஜி ஆகுது அப்படிங்கிறத இண்டிவிஜுவல்ஸ் தனித்தனியாக அவங்க வந்து பர்சனலாக வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கேரட் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த உணவுகள் வந்து அலர்ஜி ஆகக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது பர்டிகுலராக ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு வந்து ஸ்கின்ல வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இருக்காது அவங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டேல வந்து அவங்களுக்கு அந்த தோள்கள் வந்து அரிப்புகள் அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லைனா வந்துட்டு சிகப்பு சிகப்பாக வந்து சின்ன சின்ன பேச்சஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உடலில் வந்து ஒரு சில விதமான சூடு தன்மை வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து ஸ்கின்ல வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ அன்னைக்கு அவங்க என்ன உணவுகள் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த உணவு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல்ஸாக இப்போ காமனான ஒரு சில நாலஞ்சு விஷயங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட பர்டிகுலராக ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு சில உணவு முறைகள் வந்து அலர்ஜி ஆகும் ஸோ அதை வந்து அவங்க தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த உணவை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் இப்போ ஜென்ரலாக வந்துட்டு இப்போது நாலு நாள் நல்லா இருக்காங்க அஞ்சாவது நாள் வந்து ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வேளை வந்து மருந்துகள் எடுக்கிறதுனால அதிகமாக இருக்கும் இல்லைனா நமக்கு தோல் நோய்கள் வந்து இருக்க இருக்க அதிகமாகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிப்பாங்களே தவிர உணவுகள் வந்து அன்னைக்கு என்ன உணவுகள் எடுத்தோம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக பார்த்து அந்த காய்கறிகளோ இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் எடுக்கும் பொழுது இல்லை வெங்காயம் எடுத்தால் கூட நிறைய பேருக்கு அக்ரவேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸை வந்து பர்டிகுலராக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது நம்மளோட ஒயிட் பிளட் பிளட் செல்ஸ் வந்து பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகி அந்த செல்லோட மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரு சைட் சைட் பை சைட் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் இன்னொரு பக்கம் அலர்ஜியான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுக்கும் பொழுது இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பர்மனண
இப்போ இந்த சோரியசிஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் நம்ம ஒயிட் பிளட் செல்ஸே நமக்கு அகெயின்ஸ்டாக வேலை செய்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஸோ அப்போ அலர்ஜிக்கான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயே வந்து ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸே வந்து ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அக்ரவேட் ஆகி அது சப்சைட் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப டிலே ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோப்ஸு இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து கெமிக்கல் சோப்ஸு இல்லை நிறைய பேர் வந்து ஸ்கின்னுக்குன்னு தனியாக மெடிக்கேட்டட் சோப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க போடும்பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்கின் வந்து கியூர் ஆகாது அந்த சோப் யூஸ் பண்ணும்போது நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அந்த ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் மூலிகை பொடிகள் கொண்டு நம்ம வாஷ் பண்ண சொல்கிறோம் ஸ்கின்னை ஸோ அப்போ ஸ்கின் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கிறது ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அதனால் சோப் யூஸ் பண்ணுறது முற்றிலும் தவிர்க்கணும் அதே மாதிரி அன்றாடம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய தண்ணீர் வந்து த்ரீ லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இப்போது இந்த தண்ணி கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நான் நிறைய குடிக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக வந்து எப்பவுமே எல்லா விஷயத்துக்குமே அது உணவு பழக்க வழக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி மருந்துகளாக இருந்தாலும் சரி நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணி இருந்தாலும் சரி அளவுகள்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஐந்து லிட்டர் தண்ணி எடுக்கிறது முற்றிலும் தவறான விஷயம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட நம்மளோட கிட்னி வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வெளியே தள்ளும் ஸோ எக்ஸசிவாக நம்ம தண்ணி எடுக்கும்போது கிட்னிக்கு வந்து ஓவர்லோட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நமக்கு தண்ணி வந்து லிமிட்டாக வந்து த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது ஸோ ஸ்கின்னுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ தான் வந்து ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவும் ஆகக்கூடாது ரொம்ப கூலாகவும் இருக்கக்கூடாது அதனால தான் வந்து சம்மர் சீசன்லேயும் விண்டர் சீசன்லேயும் இந்த சோவேசஸ் வந்து ம மைல்டாக அக்ரிவேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாடி வந்து ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்குது இப்போ நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குறாங்க இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஏசிலே இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து சிஸ்டம் ஒர்க்கில் இருப்பாங்க அப்போது அந்த சீட்டில் கண்டினியூஸாக உட்காந்துட்டே இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு மூளைச்சூடு அதிகமாகி நம்ம பாடி ஃபுல்லாக வந்து ஹீட் ஆகும் ஸோ ரொம்ப ஹீட் வந்து அக்ரவேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்கின்னில் வந்து தோல் உரிகிற தன்மையும் ரொம்ப அதிகமாகும் அதே மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது இல்லை ஏசியில் இருந்து நம்ம இருந்துகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த சில்னஸ்னால என்னாகும் அப்படின்னாலும் நமக்கு ஸ்கின்ல வந்து அந்த தோல் வந்து உரிய தன்மை அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஹீட்டாகவும் ஆகாம பார்த்துக்கணும் ரொம்ப கூலாக ஆகாம பார்த்துக்கணும் ஸோ அதனால உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல ஒரு சிலர் நீர் நீர் காய்கறிகள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம நம்மளோட பிளாங்க் டயட் அதாவது நம்மளோட பேலன்ஸ்ட் டயட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்கின் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா எண்ணெய் தேய்த்து தலை குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் காமனாக எல்லாருக்கும் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் தான் பட் இந்த சோரியாசிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஸ்கின்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கின் டோன் வந்து நார்மலான வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ வெறும் வயிற்றுல நமக்கு காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு இரநூறு எம்எல் வந்து தண்ணீர் குடிச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லெண்ணெயை வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு உச்சிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பாடி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரினு சொல்லுவாங்க பட் பாதம் வந்து மறந்துடுவாங்க ஸோ பாதத்தில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ உச்சியிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு மணி நேரம் நம்ம இளம் வெயில் இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வெந்நீரில் குளியல் எடுக்கணும் சோப் யூஸ் பண்ணுறது முற்றிலும் தவிர்க்கணும் அதே மாதிரி நம்ம குளியல் பொடி மூலிகள் குளியல் பொடி கொண்டு நம்ம குளியல் எடுக்கும்போது நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீட் எல்லாமே நல்லாவே அன்னைக்கு ஃபுல்லாக பகலில் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் கண்ணெல்லாம் எரிகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம பாடியிலேருந்து ஹீட் வந்து நல்லா வெளியே எக்ஸ்கிரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கும் பொழுது பகலில் தூங்கக்கூடாது குறிப்பாக அசைவ உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது அன்னைக்கு பகல் ஃபுல்லாக ஈஸியாக ஜீர்ணமாகக்கூடிய உணவுகள் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட ஸ்கின் ப்ராப்ளம் சீக்கிரமாக குணமாகும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அதுக்குரிய மூல காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத ப
okay, <laughs> ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் டே மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்படி நம்மளோட உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து அன்றாடம் வெளியேறியதோ அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து மாதா மாதம் மாதவிடாய் கரெக்டான அளவில் வந்து வெளியேறும் போது தான் ஒரு ஆரோக்கியமான கர்ப்பப்பை வந்து நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நமக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு ஹேபிட்ஸும் நம்ம ரெகுலர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் வந்து நமக்கு ரெகுலர் ஆகும் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிற மாதிரி இருக்குது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஸோ அதனால் டெய்லி வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சால் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நமக்கு ஹார்மோன் வந்து நார்மலாக வந்து ரெகுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போது நமக்கு வந்து அந்த பிசிஓடி இருந்தது சப்போஸ் பிசிஓடினால் உங்களுக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த நான் சொல்லக்கூடிய முறைகள் வந்து நம்ம நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி அவங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் இந்த முறைகள் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களுக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அன்றைய கால காலகட்டத்தில் சொல்லுவாங்க பெரியவங்க எல்லாருமே ஸோ அந்த அரச மரத்தை வந்து சுற்றி வரணும் ஸோ அதுக்கு அதனாலேயே அதுக்கு கீழே வந்து பிள்ளையார் சிலை வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த பிள்ளையார் சிலையை சுற்றி வரும்போதாவது நமக்கு அந்த மூலிகை மருந்துகளோட எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அரச மரத்தோட இலைகள் வந்து நமக்கு அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த இலைகளோட கொழுந்துகள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வெறும் வயத்தில் ஒரு மூணு உருண்டை நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா நீர்க்கட்டிகள் தானாகவே ரப்சர் ஆகி பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டு நாள் ஃபாலோ பண்ணும்போது நார்மல் உங்களுக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரும் ஸோ தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு ரீஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பிசிஓடி நார்மல் ஆகிடும் ஸோ இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலையும் பிசிஓடிக்கு ஸ்பெஷலான ஒரு டானிக் கொடுக்குறோம் வெறும் வயிற்றுல ஒரு மூன்றிலிருந்து ஐந்து சொட்டு மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் எந்தவித பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் முழுமையாக குணப்பெறும் ரெகுலர் பீரியட்ஸும் வர ஆரம்பிக்கும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க காவியா திருச்சி இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே காவியா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் உங்க வயசு என்னம்மா வயசு இருபத்தி எட்டு மேடம் ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் காவியா சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் எனக்கு சைனஸ் பிரச்சனை ஒரு நாலு வருஷமாவே இருக்கு சரிங்கம்மா அது பாத்தீங்கன்னா மூக்கில் சதவணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரி அது நான் ஆப்ரேஷனும் பண்ணேன் சரிங்கம்மா இப்போ பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு மாதிரி மூக்கு அடப்பா இருக்கு டஸ்ட் எல்லாம் பட்டதுன்னா வந்து தும்பல் வந்தது ஓகே இப்போ சுத்தமா தூங்கவே முடியல மேடம் மூச்சு வந்து ரொம்ப சிரமமா இருக்கு இப்போ சரிம்மா ஸோ நம்ம இப்போ சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னாலே அதனுடைய சிம்டம்ஸ்னால நமக்கு உடனே அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம் ஏன்னா வெறும் காலையில் எழுந்த உடனே வந்து தும்பல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் தொடர்ந்து ஐம்பது தும்பல் நூறு தும்பல் இதெல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம் அப்படின்றதுக்காகவே நிறைய பேர் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்கிறாங்க ஸோ அறுவை சிகிச்சை வந்து நிரந்தர தீர்வு கிடையாது மறுபடியும் ஈஸியாக வந்து நம்மளோட உடல் வந்து கிருமிகளுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதாவது ஈஸியாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் நமக்கு ஸோ அதனால் நமக்கு எப்பவுமே நேசல் பாலிப் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு அது முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நிறைய பேருக்கு கியோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து எப்பவுமே லோவாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு ஈஸியாக எந்த ஒரு டிசீஸாக இருந்தாலும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ எப்படி நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்மளை உடலுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து அதிகமாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ தானே வந்து இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி நம்மளோட பிளட்டில் வந்துட்டு ஹீமோக்ளோபின் லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படி
அதே மாதிரி நம்ம சர்ஜரிக்கு அப்பவும் அப்புறமும் இந்த பிரச்சனை ஏன் வருது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு எப்பயுமே நம்மளோட பாடிக்கு வந்து எந்த ஒரு டிசீஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு கிருமி நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் போது எப்பவுமே வந்து ஒரு கேட் மாதிரி நமக்கு அது ஃபார்ம் பண்ணி அந்த வைரஸை வந்து நம்ம பாடியில் அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்வெல்லிங் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம அதை அறுவை சிகிச்சை கொண்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக வந்து அடுத்து வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து யாருக்குமே தெரியாததுனால தான் நம்ம ஈஸியாக போய் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை த சதை வந்து தானாகவே வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் இயல்பான நிலைமைக்கு நமக்கு உடல் வந்து திரும்ப போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த வீக்கம் நம்ம உடலில் வந்து கழுத்து பகுதியிலும் சரி அக்கள்லையும் சரி நம்மளோட தொடை இடுக்குகள்லையும் சரி எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து வீக்கம் காணப்படும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த வீக்கம் வந்து குறையிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அந்த கிருமியை கம்மியாகிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணுமே தவிர அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்வது ரொம்ப தவறான விஷயம் இப்போ இந்த சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு நமக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இம்யூனிட்டி லெவலாக டெவலப் பண்ணும் அதுக்கடுத்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு இரண்டு மாத காலம் வந்து நொச்சி இலை கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து நொச்சி இலை வந்து ஒரு அருமையான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ எந்த ஒரு மூலிகை மருந்துகளும் இல்லாமல் இந்த மூலிகை இந்த நொச்சி இலை கஷாயம் மட்டும் எடுத்து நிறைய பேருக்கு கியூர் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக இடுக்கி ஒரு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி நூறு எம்எல்லாம் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் போட்டு டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எல் இல்லை டுவெண்ட்டி எம்எல் கூட எடுத்துக்கலாம் நைட்டும் டுவெண்ட்டி எம்எல் இது மாதிரி வாரத்தில் ஒரு இரண்டு நாள் மூன்று நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இதே நொச்சி இலைகளும் ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி ஒரு சின்ன ஒரு துணியில் வந்து மூட்டை மாதிரி கட்டி சூடுபடுத்தி தலையில் வந்து ஒத்தடை மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் இந்த சைனஸ் பிரச்சனைகள் நல்லாவே கியூர் ஆகும் அதே மாதிரி ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் கியூர் ஆகலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆஜியார் மருத்துவமனையில் சைனசைட்டிஸ்க்கு ஸ்பெஷலான மூக்கில் வந்து ஒரு நேசல் ட்ராப்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் அதாவது சொட்டு மருந்து வந்து மூக்கில் வந்து விடுறோம் அது விடும்போது சைனஸ் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி நமக்கு நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளுங்கிற ஸ்டேஜில் இருந்தால் கூட நமக்கு அது நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அதோடு மீண்டும் வந்து திரும்பவும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் ஆகிறது தான் நம்ம மருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ வரி பண்ணாதீங்க நம்மளோட பிரான்ச்சில் போய் பார்க்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் வணக்கம் ஒரு மூணு வருஷமாக இந்த அறிவு பிரச்சனைகள் ரொம்ப அதிகமா இருந்துட்டே இருந்தது இப்போ கிட் டாக்டர் பார்க்கும்போது சொரியசிஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு சரி அப்படி சொன்னாங்க மேடம் சரிங்க சார் இனி என்ன ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் மெக்கானிக் ஓகே சூரியன் மெக்கானிக் சரி ஓகேங்க சார் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் மெக்கானிக்ன்றதுனால பாடி வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஹீட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா தோல் உயிர தன்மை அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி உடல்ல வந்து தோல்ல ஒரு சில எரிச்சல் அதிகமா இருக்கும் ஸோ நீங்க வாரத்துல இரண்டு இல்லைன்னா மூன்று நாட்கள் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் புளிக்காத மோர் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுவும் அந்த ஹீட் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்மளோட ஆர்ஜியார் மருத்துவமனையில சோரியசிஸ்க்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தை மூலிகைகள் கொண்டு நம்ம இந்த சோரியசிஸ்க்கு பர்மனன்ட் ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போது இந்த சோரியசிஸ் அப்படிங்கிறது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் மீண்டும் மீண்டும் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்குது இப்போ நம்மளோட மருத்துவமனையில் எதனால் வந்து பர்மனண்ட் ரிசல்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பிளட் ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்கின் டிசீஸ் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகிடும் அதே மாதிரி பர்டிகுலராக உங்களுக்கு என்ன உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அலர்ஜி ஆகுதோ அதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மைண்ட் லெவல் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எஜுகேட் பண்ணுறோம் ஸோ அது பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த சோரியசிஸ் நோய் திரும்பவும் வராமல்
ஃபஸ்ட் மாதம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது உடல் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அறிகுறிகளும் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சரி <laughs> 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 சோ உங்க வாய்ஸ் வந்து चेंज ஆயிருக்கா இல்ல இப்படி தான் இருக்குமா வாய்ஸ் எப்பவுமே ஆ चेंज ஆயிருக்கு மேடம் இப்ப பேசி சொல்லுங்க மேடம் சரிமா ஓகே இப்ப ஸ்கேன் எதை எடுத்துக்கிங்களா இல்ல மேடம் ஏதோ அப்படி ஏதோ இருக்கு டைட் டேப்லெட் மட்டும் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே இதுக்கு சரி ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க சரிமா சோ இப்ப ரீசன்ட்டா ஒரு ஸ்கேன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கிறது ரொம்ப நல்லது நமக்கு தைராய்டு ग्लैंडல வந்து ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து பார்க்கலாம் சோ அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க கண்டிப்பாக நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும்போது அந்த வீக்கம் எல்லாமே தானாகவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ தைராய்டு அப்படிங்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா பெண்மணிகளுக்கும் இருக்குது இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம பீப்புள்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் எல்லாருக்குமே வந்து தைராய்டு அளவு வந்து ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் இல்லை அதிகமான சுரக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தான் முக்கிய காரணம் பொதுவாக வந்து எல்லா நோய்களுக்கும் முக்கிய காரணம் நம்மளோட இன்றைய காலகட்டத்தில் எடுக்கக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஒன்று அதுக்கு அடுத்து கழிவுகள் நார்மலாக வெளியேறது இல்லை அதனால தான் நமக்கு நோய்கள் அதிகமாக இருக்கு சின்ன வயசுல கூட நமக்கு எல்லா நோய்களும் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போலாம் வந்து பதினோரு வயசு பிள்ளைக்கு கூட தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்ம எடு உணவில் எடுக்கக்கூடிய அயோடின் உப்பு தான் நம்ம ரொம்ப கவனிக்கணும் ஸோ அயோடின் உப்பு வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் பிரச்சனைகள் வரும் கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பேக்கெட்டில் வரக்கூடிய அயோடைஸ்டு உப்பு தான் ஸோ பிறந்ததுலேருந்து நமக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நம்மளோட வாழ்நாள் முடிகிற வரைக்கும் அந்த சேம் டைப் ஆஃப் அயோடின் உப்பு எடுக்கிறதுனால தான் நமக்கு தைராய்டில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதே மாதிரி நம்மளோட தூக்கம் நமக்கு லேட்டாக தூங்குறதுனால ப்ராப்பரான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணதுனால நமக்கு தைராய்டு பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நமக்கு கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ கல்லுப்பு கூட நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து அயோடின் சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை குறைவாக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை போட்டு அந்த கல்லுப்பு வந்து லைட்டாக வந்து சூடுபடுத்தணும் அதுக்கப்புறம் அந்த முருங்கைக்கீரை வந்து நல்லா சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த இலைகளை எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த உப்பை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் பொதுவாக வந்து ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து எல்லா பெண்மணிகளும் தைராய்டு லெவல் நார்மலாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் உடல் எடை அதிகமானாலும் சரி உடல் எடை கம்மியாக இருந்தாலும் சரி உடனே ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது தைராய்டு டெஸ்ட் தான் ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு சரியாக சாப்பிட்றது இல்லை அதனால தான் வெயிட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினைப்போம் அதுக்கு அது முற்றிலும் தவறான விஷயம் அதே மாதிரி இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு இம்மிடியட்டாக தைராய்டு டெஸ்ட் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கழுத்து பகுதியில் வந்து இந்த வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த காய்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த காய்டர் கண்டிஷனுக்கு நம்மளோட மருத்துவமனையில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா டோட்டலாக வந்து ஹார்மோன் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது நம்ம தொடர்ந்து ஒரு எயிட் டு ஒன் இயர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோன்னா நார்மல் ரிசல்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி நம்மளோட மருத்துவமனையில் தைராய்டுக்கும் நாங்கள் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ தைராய்டும் பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால் வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் அதுக்கும் வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற தருவாயில் தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் மருத்துவம் இருக்குது பட் நம்மளோட மருத்துவமனையில் மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் நிறைய பெண்மணிகள் தைராய்டு மருந்துகள் எடுத்து தைராய்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லாமல் வாழ்வியல் மாற்றத்தை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க ஸோ உங்களோட அந்த ஸ்வெல்லிங் எல்லாமே நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பாருங்கள் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க பாண்டிச்
மேடம் எனக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அல்சர் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருந்துச்சு மேடம் சரிங்கம்மா இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து வயிறுலாம் அடி வயிறுலாம் ரொம்ப கல்லு மாதிரி ஆயிடுச்சு வயிறு வந்து ரொம்ப எரியுது நெஞ்சுலாம் ரொம்ப எரியுது மேடம் எது சாப்பிட்டாலும் ஒரு மாதிரி வாமிட் வர மாதிரி இருக்கு மோஷன் வந்து நார்மலா இருக்க மாட்டேங்குது மேடம் சரி நெஞ்சு எரிச்சல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கமா நீங்க வீட்ல தான் இருக்கு மேடம் ஓகே கரெக்ட் டைம் சாப்பிட மாட்டீங்களா ஏற்படும் கேட்டோம்னா நம்ம கரெக்ட் டைம்க்கு தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் காலை மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேலையும் கரெக்டாக சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் பசி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது மாதிரி நேரம் தவிர்த்து சாப்பிடும் போது என்ன விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம உணவு செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு வயிற்று பகுதியில் ஒரு ஆசிட் வந்து செக்ரீட் ஆகும் ஸோ அந்த ஆசிட் வந்து நம்ம அது கரெக்டாக உணவு செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு பதில் நம்ம லேட்டாக சாப்பிடும் பொழுது வயிறை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நீங்கள் லேட் லேட்டாக சாப்பிட்டீங்க இல்லை பட்னியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வயிறை வந்து அரிச்சு அரிச்சு அதனால தான் நமக்கு இந்த புண்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ஓவராக வந்து இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் உணவுகள் எடுக்கும் போதும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வரும் குறிப்பாக வந்து பச்சை மிளகாய் மசாலா ஐட்டம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான மசாலாவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப எக்ஸசிவாக எடுத்துக்கும் போது நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி மைண்ட் லெவலில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாங்க ஓவர் திங்கிங்காக இருக்குது ஒரு மாதிரி ப்ரெஷர் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த புண்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாடி வந்து கூல் பண்ணிக்கணும் ஸோ வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளி தலை குளிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வெறும் வயிற்றில் செக்கு லாட்டினா நல்லெண்ணெய் வந்து இரண்டு தேக்கரண்டி லைட் லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு வெறும் வயிற்றில் உள்ளுக்கு விழுங்கிடுங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் நீங்கள் எதுவுமே சாப்பிட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அல்சர் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த டீ காஃபி எடுக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும் புளிக்காத மோர் நிறைய எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி இளநி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் புளிப்பு சுவை உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் எலுமிச்சம்பழம் சாத்துக்கொடி இந்த மாதிரியான விட்டமின் சி உள்ள உணவுகள் நம்ம எடுக்கும் பொழுது புண்கள் வந்து ஈஸியாக ஆற ஆரம்பிக்கும் பட் ஆனால் அந்த புளிப்பு சுவை வந்து நம்ம வெறும் வயிற்றில் நம்ம எடுக்கும் பொழுது இல்லை நிறைய எடுக்கும் பொழுது அந்த புண்கள் வந்து ஆறாமல் அரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க எந்த ஒரு அல்சர் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்லேயே இருந்தபடி எப்படி கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்னா மனத்தக்காளி கீரை தான் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ மனத்தக்காளி கீரை வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகும் அதாவது வாயில் இருந்து நமக்கு ஆசனா வாய் வரைக்கும் வாயில் வந்து அச்சரம் அப்படின்னு நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதிலிருந்து நமக்கு ஆசனா வாய் வரைக்கும் நடுவில் குடலில் என்ன சம்மந்தப்பட்டமான புண்கள் இருந்தாலும் சரி இந்த மனத்தாக்களை எடுக்கும் பொழுது எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வெந்தயம் சீரகம் இது ரெண்டும் சம அளவு எடுத்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு காலைல ஐந்து கிராம் நைட் ஐந்து கிராம் வெந்நீரில் சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு நல்ல கியூர் கிடைக்கும் ஸோ கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்குறதும் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த வயிறு உபுசம் நெஞ்சு எரிச்சல் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்ஜியார் மருத்துவமனையில் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதுமானது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த வயிறு எரிச்சலாக இருக்கிறது உணவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து வயிறு எரிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஏப்பம் அடிக்கடி வர ஆரம்பிக்கும் மேல் வயிற்றில் வந்து குத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நல்லா கியூர் கிடைக்கும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் நம்ம தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனை வந்து முழுமையாக குணப்பெறலாம் நம்மளோட மருத்துவமனை நேரில் போய் பாருங்கள் கவலைப்படாதீங்க இதை நம்ம முற்றிலும் கியூர் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் கியூர் ஆயிருக்கு ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர்
வீட்டம் இருக்கா காத்தையும்ாட்டன் <laughs> மூக்குக்கு வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது அந்த சில் காத்து வந்து நமக்கு காது வழியாகவும் இல்ல நம்ம அந்த காற்றை வந்து சுவாசிக்கும் பொழுதும் கண்டிப்பா சைனஸ் பிரச்சனைகள் இருக்க ஆரம்பிக்கும் சோ இப்போ பாடி வந்து கூலாக தான் இருக்குன்னு சொல்றீங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க பாடி ஹீட்டா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சிம்டம்ஸ் ஏதாவது தெரியுதான்னு பாருங்க யூரின் போகும்போது எரிச்சலா இருக்கிறது இல்ல கண்ணு வந்து எரியிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஹீட்னால இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் மோஸ்டா வந்து சைனசைட்டிஸ்க்கு ஆயில் பாத் எடுத்தாலே ஃபுல்லா வந்து கியோர் கிடைக்கும் வாரத்துல ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு பயமா இருக்கு ஆல்ரெடி சளியா இருக்கு எப்படி எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது நிறைய பேர் வந்து பயப்படுவாங்க டாக்டர்ஸ் நாங்க அட்வைஸ் பண்ணா கூட அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இது கம்ப்ளீட்டா நீங்க பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாங்க சொல்வோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அவங்க ஆயில் பாத் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து கமெண்ட்ஸ் எங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க இப்போ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பயப்படுறீங்க அப்படின்னா கோகோனட் ஆயில ட்ரை பண்ணுங்க செக்கில் ஆட்டினா கோகோனட் ஆயில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிட்டு உச்சியில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எல் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் அந்த ஆயில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சுடுதண்ணியில் அதாவது ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் வந்து குளியல் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ பாடியில் இருக்கிற ஹீட்னால இந்த சைனசைட்டிஸ் வ வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக கியோர் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் பண்ணுற ட்ராவல்னால அந்த சில் காற்றுனாலையும் இந்த பிரச்சனையில் ஏற்படாது ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்த கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்க வீட்டுல இருந்தபடியே வாரத்துல வந்து இரண்டு முறை இல்ல மூன்று முறை வந்து வேது பிடிங்க மூலிகை இலைகள் கிடைச்சதுன்னா நொச்சி இலை துளசி இலை தும்ப இலை இதெல்லாம் கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் போட்டு சுடு தண்ணியில நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு வேது பிடிக்கலாம் தலையில இருக்கக்கூடிய நீர்கள் எல்லாமே சைனஸ்ல இருக்கக்கூடிய நீர்கள் தேங்கி இருக்கக்கூடிய நீர்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வேர்வை வழியா வெளியேறும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை நல்லா கம்ப்ளீட்டா கியூர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மஞ்சள் மஞ்சள் வந்துட்டு நல்ல விளக்குல சுட்டுட்டு அதோட புகையை வந்து சுவாசிக்கும் பொழுதும் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு சுடு தண்ணியில கல்லுப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு கார்கல் பண்றதும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி நாசி துவாரத்தையும் நம்ம கிளீன் பண்ணணும் நம்ம எக்ஸ்டர்னலா வந்து குளியல் எடுக்கிறது மட்டும் பத்தாது மூக்கையும் காதையும் நம்ம அப்பப்ப கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் குறிப்பா வந்து மூக்கு பகுதியில நமக்கு நிறைய கிருமிகள் இருக்கும் ஸோ அதனால இந்த மஞ்சள் தண்ணியை போட்டு மூக்கையும் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி பிரணாயமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து பிரணாயமம் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் அந்த நேசல் பிளாக் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கியூர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்பலி சீரகம் கருஞ்சீரகம் ஓமம் வெந்தயம் இந்துப்பு இந்த எட்டு மூலகையும் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஐந்து கிராம் நைட் ஐந்து கிராம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் மூலிகை இலைகள் கிடைக்குதோ அந்த இலைகள் கொண்டு கஷாயம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதாவது துளசி இலைகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நொச்சி இலைகள் கிடைக்கும் வேப்ப இலை கிடைக்கும் பிளெயினாக உங்களுக்கு வேப்ப இலை கிடைச்சா கூட அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு ட்வெண்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நாட்டு மருந்து கடையில் நில வேம்பு அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு தேக்கரண்டி போட்டு ஒரு மூன்று டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்தாலும் உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா திருநீற்று பச்சிலை அப்படிங்கிற மூலிகை உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அதோட இலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துளசி இலைகள் மாதிரியே இருக்கும் இதுவும் அந்த துளசி வகையில் ஒரு குரூப் தான் 
ஸோ அந்த திருநீற்று பச்சையிலையோட இலைகளும் விதைகளும் எடுத்துக்கோங்க அதுவும் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கிட்டு கஷாயம் மாதிரி போட்டு எடுத்தீங்கன்னா இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு ரன்னிங் நோஸ் வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கஷாயம் எடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே அந்த ரன்னிங் நோஸ் அந்த சைனஸ் இருக்கிற பிரச்சனை தலை பாரம் மூக்கிலேருந்து நீர் வடிகிறது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த ஒரே மூலிகை கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கஷாயங்கள்லாம் அப்பப்போ போட்டு எடுத்துக்கோங்க வெத்தலை நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த கஷாயம் போடும்போது ரெண்டு வெத்தலையை வந்து நல்லா கிள்ளி போட்டு அதையும் கொதிக்க வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எதுவுமே கிடைக்கல உங்களால் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண முடியல உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா பிளெயின் வந்து இஞ்சியை வந்து தோல் சீவிட்டு ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி அதையும் கஷாயம் போட்டு அதில் கொஞ்சம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல கியோர் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் சைனசைட்டிஸ்க்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கியோர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் மார்னிங் மேடம் என் பேர் மோகன் மேடம் ஸ்ரீபத்ல இருந்து பேசுற மேடம் ஓகே மோகன் இப்போ யார்காக கேட் தெரிஞ்சுக்கப் போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு சார் 31 மேடம் ஓகே ஃபைன் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் மேடம் மேல 3 4 இயர்ஸ் ஆ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன்னிங் நோஸ் இருக்கு மேடம் காலையில எழுந்து தூங்கி எழுந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நிக்கவே அது அடுத்து தும்பலா வந்துட்டே இருக்கும் மறுபடியும் <laughs> 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 அடிக்கடி வரக்கூடாது கிருமிகள் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அந்த டைம்ல மாத்திரைகள் போட்டு அதோட அறிகுறிகள் மட்டும் தான் நம்ம சப்சைட் பண்றோம் ஸோ பர்மனண்ட் கியோர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக கியோர் ஆகிற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ இப்போது நமக்கு ஃபீவர் அப்படிங்கிறது ஒரு அறிகுறி தான் ஃபீவருங்கிறது ஒரு நோய் கிடையாது நம்ம உடலில் வந்து கிருமிகள் அதிகமாக இருக்குது இருக்கும் பொழுது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய் வெள்ளை அணுக்கள் வந்து அந்த வைரஸை வந்து ஃபைட் பண்ணி நம்ம பாடியை விட்டு வெளியே எக்ஸ்கிரீட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஃபைட் பண்ணுற சமயத்தில் தான் நம்ம பாடி வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுதான் நம்ம வந்து ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக கியோர் பண்ணிட்டோனாலே ஃபீவர் வந்து வராது ஸோ அப்போது பேசிக்காக வந்துட்டு நமக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கியோர் ஆகணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நிலவேம்பு கஷாயம் குடிங்க ஸோ நிலவேம்பு இலைகள் உங்கள் வீட்டில் க இருந்துச்சுன்னா குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களால் எங்கே கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் கஷாயம் போட்டு குடிங்க சப்போஸ் அப்படி முடியல அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் நிலவேம்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க ஸோ அது ஒரு சில மூலிகைகள் வரக்கூடிய பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டாக வந்து குச்சி குச்சியாக இருக்கும் ஒரு சில பேக்கில் வந்து ஃபைன் பவுடராக இருக்கும் ஸோ இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு டெய்லி காலையில் முப்பது எம்எல் நைட்டு முப்பது எம்எல் குடிங்க ஸோ ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று தேக்கரண்டி போட்டு ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டம்ளராக வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கோங்க காலையிலையும் நைட்டும் இப்போ இந்த கஷாயத்துக்கு வந்து வேலிடிட்டி அப்படியாவது அதாவது அதோட வா அதாவது என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பைரி ஆகக்கூடிய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் இப்போ நம்ம க ஒரு சிலர் வந்து காலையில் கஷாயம் போட்டு நைட்டு வரையும் குடிப்பாங்க ஸோ நிறைய பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க மேடம் நீங்கள் காலையில் நைட்டு குடிக்க சொன்னீங்க காலையில் போட்டு வச்சுட்டு நைட்டு குடித்தோம் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து தவறுதலான ஒரு விஷயம் தெரியாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் ஸோ நம்ம கஷாயம் போட்டோம் அப்படின்னா மூன்று மணி நேரத்துக்குள்ளே குடிச்சுன்னும் மூன்று மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் குடித்தோம்னா அதோட மருத்துவ குணங்கள் வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ காலையிலையும் நைட்டும் நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பாடி வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது ஹீட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து கேப் விடுங்க தொடர்ந்து நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது இந்த ஃபீவர் வர்றது இந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் இது எல்லாமே நல்லா கியோர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் வெது வெதுப்பான வெந்நீர் குடிங்க வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் வேது பிடிங்க அதே மாதிரி பிரணாயம பயிற்சி பண்ணுங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது இம்யூனிட்டி நல்லா டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி நம்மளோட வெள்ளை அணுக்கள் நம்ம பி
ஸோ ரொம்ப முத்தின இலைகள் இல்லாமல் கொஞ்சம் இலசான பப்பாளி இலைகள் எடுத்துக்கோங்க அதோட காம்புகள் எல்லாமே நீக்கிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அரைக்க வேண்டாம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வச்சு அதையும் வந்துட்டு வாரத்தில் ஒரு இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் நீங்கள் கஷாயம் போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த வெள்ளை அணுக்களோட கவுண்ட் வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பப்பாளி வந்து பப்பாளியும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மாதுளம் பழம் இதெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் பிளட்டில் வந்து எந்த கவுண்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணும் போது உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இன்னும் ஃபர்தராக ஏதாவது அட்வைஸ் வேணும்னா நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் கொஞ்சம் <laughs> நமக்கு தலையில் இருக்கக்கூடிய டேண்ட்ரஃப்னால நமக்கு பிம்பிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பிம்பிள்ஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாது நமக்கு டேண்ட்ரஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே இதை தானாகவே குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த டேண்ட்ரஃப்ன்றது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அதனால் தலையில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நல்ல ஒரு முறை அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்கம்மா அதே மாதிரி அவங்களுக்கு இப்போ பிம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்கின்னில் வந்து ஆயில் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது செபேஷியஸ் கிளாண்டில் தோலில் வந்து செபேஷியஸ் கிளாண்ட் அதாவது எண்ணெய் சுரக்கக்கூடிய ஒரு கிளாண்டில் இருந்து நமக்கு அதிகமான சுரக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னால இந்த பிம்பிள்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பிம்பிள்ஸ் வந்து வரும் ஸோ பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கா அவங்களுக்கு ஓகே பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கா அப்படிங்கிறதும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அதே மாதிரி பிசிஓடி இருந்தால் கூட நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது இப்போதைக்கு நான் சொல்கிற முறைகள் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபேஸுக்கு வந்து சோப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது டோட்டலாகவே வந்து நமக்கு சோப் யூஸ் பண்ணாமல் குளியல் பொடி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது முகத்துக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து கிள்ளி எடுப்பாங்க நிறைய பேர் இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு பிம்பிள்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது தானாகவே வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறமா அதுவே தானாக வந்து அது கொஞ்சம் பழுத்து அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே வெளியே வந்துட்டு அதுவே தானாக வந்து அமுங்கி கியூர் ஆகிடும் பட் அது நம்ம நிறைய பிள்ளைங்க பண்ணக்கூடிய தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகத்தை வச்சு அதை கிள்ளி அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்ரி டிஸ்சார்ஜ் இது எல்லாமே இந்த ஒயிட் கலரில் ஒரு டிஸ்சார்ஜ் வரும் அது எல்லாமே கிள்ளி எடுக்கும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்கத்துலேயும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த பஸ்ஸில் அந்த பிம்பிள்ஸ் இருந்து வரக்கூடிய நீர்கள் வந்து பக்கத்துலேயும் படும் பொழுது நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கிள்ளி எடுக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதை கிள்ளி எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தழும்பா மாறி அதை மறையிறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகுது ஸோ அதையும் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணணும் அதே மாதிரி முகத்துக்கு வந்து கருஞ்சீரகம் மட்டும் நீங்கள் பொடி பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து வேப்ப இலை குப்பை மீனி இது ரெண்டும் நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு அதில் வந்து கருஞ்சீரகம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முகத்துக்கு வந்து பேக் மாதிரி போடணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் போட்டதுக்கு அப்புறமா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெய்லி வந்து நைட்டு ஒரு ஏழரை மணிக்கெலாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒன்பது மணிக்கு தூங்க சொல்லுங்க தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் வந்து வெந்நீர் கொடுத்துட்டு தூங்கணும் அதே மாதிரி மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அகத்திக்கீரை கொடுங்க அகத்திக்கீரை வந்து நார்மலாக நீங்கள் சமைச்சு கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு நமக்கு கூட்டு மாதிரியோ இல்லை மசியல் மாதிரியோ பண்ணி மாதத்துக்கு ஒரு முறை கொடுங்க அடுத்த நாள் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸ் மோஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் குடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொன்ன அந்த பேக்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் இதில் கியூர் ஆகல ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில் பாத் பவுடர் அப்படின்னு ஒரு மூலிகை குளியல் பொடி இருக்குது அது இருபத்தி நான்கு மூலிகைகள் கொண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண குளியல் பொடி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின் வந்து நல்லா ஷைனிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் 
அந்த பேச்சஸ் அந்த ஸ்கார் எல்லாமே நல்லாவே மறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டுலேருந்து மூன்று முறை மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி மருந்துகள் கொடுப்போம் அது கொடுக்கும் பொழுது இந்த ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகிடும் பயப்படாதீங்க ஓகேப்பா தங்கியம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் அதிகமாக வெறும் வயத்துல வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் நம்ம நைட்டு வந்து பத்து மணிக்கு மேல தண்ணி குடிக்க கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு ஏழரை மணிக்கு சாப்பிடணும் நைட்டு பத்து மணிக்குள்ள நம்ம எல்லா ஸ்நாக் ஏதாவது ஃப்ரூட் சாப்பிட்றாங்க இல்லை தண்ணி குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா பத்து மணிக்குள்ள குடிச்சிடணும் அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில வெறும் வயத்துல போய் கொடுக்குற ரத்த பரிசோதனை தான் பர்ஃபெக்டா உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ரிசல்ட் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க தைராய்டு ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு லேப்ல வந்து எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க நாங்கள் தைராய்டு எந்த லெவல்ல இருக்குங்கிறத நாங்கள் பார்த்து சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து யூட்ரஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்யணும் அதாவது சினைப்பையில வந்து நீர்கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அந்த ஸ்கேனும் பார்க்கறது நல்லது யூஎஸ்டி பெல்விஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்யும் பொழுது இந்த என்ன பிரச்சனைங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு வாட்ஸ்அப் மூலியமா நம்ம மருத்துவமனைக்கு அனுப்புங்க நாங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸுங்கிறத சொல்லுவோம் பேசிக்கா வந்து பாடி வந்து எப்பவுமே ஹீட் ஆகக்கூடாது கோல்டாகவும் இருக்கக்கூடாது நார்மல் ரேஞ்சில் வச்சுக்கணும் ஸோ சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வாதம் பித்தம் கபம் இது மூன்றும் அது அதோட தன்னிலையில் இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ பித்தம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பித்தம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் தான் இப்போது நம்ம உணவுகள் சரியமான ஆகிறதுக்கும் சரி நம்ம எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராசஸ் யூரின் மோஷன் இதெல்லாம் நார்மலாக வெளியேறணும் அப்படின்னா வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து நம்ம நார்மலாக எடுத்துக்கணும் இப்போ உடல் உஷ்ணமாக இருக்கும் பொழுது குடலில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்துக்கள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போது மலம் வந்து இருகலாகி நமக்கு மோஷன் பிரச்சனை ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் பாடி வந்து ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே முடி பிரச்சனைகள் முடி கொட்டுற பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக தைராய்டு இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் தான் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தைராய்டு இருந்தாலும் ஹேர் ஃபால் ஆகும் தைராய்டு நார்மல் லெவலில் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் பட் உடம்பு ஹீட் ஆகிறதுனாலேயும் நமக்கு முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி வந்து தலைக்குலிங்க இப்போது நைட்டு தூங்கும் பொழுது தொப்புள்ளையும் காலோட பெருவரலையும் வந்து விளக்கெண்ணெய் வந்து வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ விளக்கெண்ணெய் வைக்கும் பொழுது நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஜீரண உறுப்புகள் அனைத்துமே வந்து ஆக்டிவாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் காலோட பெருவரலில் விளக்கெண்ணெய் வைக்கும் பொழுது பாடியில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணங்கள் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே விளக்கெண்ணெயை கூட உச்சியில் நீங்கள் தேய்ச்சிட்டு தலை குளிக்க வைக்கலாம் ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது பாடி வந்து நல்லா கூல் ஆக ஆரம்பிக்கும் நைட் வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்குறது நல்லது ஏன் நம்ம திரும்ப திரும்ப தூக்கத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம லேட்டாக தூங்குறதுனாலையும் சரியாக தூக்கம் இல்லாமல் இருந்தாலும் நம்ம உடல் வந்து தானாகவே வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்பப்போ வந்து எலுமிச்ச பழம் ஜூஸு அதே மாதிரி பழங்கள் வந்து நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிங்க ஹீட் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு நாட்ட மருந்து கடையில் நன்னாரி வேர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த நன்னாரி வேரை வந்து ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி ஒரு ஆறு மணிலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா தண்ணியில் வந்து நல்லா ஊற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்க வைங்க அந்த கலர் வந்து நல்ல ஒரு ரெட்டிஷ் கலராக மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது கூட வந்து தேனோ இல்லை வெள்ளமோ கலந்து ஒரு ஜூஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுங்க பாடியை வந்து நல்லா கூலன் பண்ணி கொடுக்கும் இது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு பாதாம் பிசின் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பாதாம் பிசின் நம்ம எடுக்கும் பொழுது உடல் வந்து நரம்புகள் எல்லாமே வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம பாடியில் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து டயரியா இல்லை வாமிட்டிங்னால பாடி வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த பாதாம் பிசின் சாப்பிடும் பொழுது நல்ல ஒரு எனர்ஜி வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் 
அதே மாதிரி பாதாம் பிசின் வந்து ஒரு கூலண்ட்டு உங்கள் பாடியை வந்து நல்லா கூல் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த பாதாம் பிசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கற்கண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன பீஸாக வந்து ரெண்டு பீஸு நைட்டு வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அடுத்த நாள் காலையில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நுங்கு மாதிரி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை வந்து அது கூட வந்து ஏலக்காயோ இல்லைனா வந்துட்டு என்ன ஃப்ரூட்ஸும் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மாதுளம் பழம் அதே மாதிரி பேரிச்சம் பழம் இதெல்லாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு அவங்களுக்கு சாலட் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா பாடி வந்து இம்மிடியட்டாக நல்லா கூலண்ட் ஆகி கொடுக்கும் சளியெல்லாம் பிடிக்காது பயப்பட வேண்டாம் ஒரு வாரத்தில் இரண்டு முறை இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனைக்கும் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது சப்போஸ் தைராய்டு பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை நீர்க்கட்டிகள் இருந்தாலும் நம்ம மருத்துவமனையில் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்ஸும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கோங்க ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் நம்பர் கால் பண்ணி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் டாக்டர் கிட்டே எந்த டைமில் பேசணுங்கிறதும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான்மா இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக சொரியாசிஸ் எதனால் வருது அதுக்கான உணவு கட்டுப்பாடுகள் பற்றி பேசியிருக்கோம் மேம் பொதுவாக சொரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் பல பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன வரக்கணும் எனக்கு சொரியாசிஸ் குணம் ஆகிடுச்சு திரும்ப வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி ரெக்ரண்டாக வரதுக்கான காரணம் என்ன அதற்கான கியூர் என்னவாக இருக்கும் மேம் இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ரெக்ரண்டாக வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தான் அதுக்கு அடுத்து வந்து மைண்ட் லெவல் ஸோ நம்மள நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் வந்துட்டு இப்போ டென்ஷன் அப்படிங்கிறது காமனாக எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் நம்ம ஏதாவது டென்ஷனாக இருக்கீங்களா அப்படின்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே அப்படி தானே மேடம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு அது ஒரு கேஷுவலாக வந்து சொல்கிறாங்க பட் அதையும் மீதிரி நமக்கு இப்போ ஃபாஸ்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தால் கூட ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து லோன்லியாக தனிமையில் இருப்பாங்க ஒரே திங்கிங்கில் வந்து ஒரே விஷயத்த வந்து ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இது அக்ரிவேட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்களோட மாற்றத்தினால தான் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது எந்த ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம உடலில் வந்து மாறுபாடு அடைஞ்சாலும் இப்போ நம்ம ஓவர் திங்கிங்காக இருந்தோம்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் மாறும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டென்ஷனாக இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உடலில் வந்து ஒரு சில உஷ்ணமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து காணப்படும் அது வந்து நம்மளே ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த வெள்ளை அணுக்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே நம்ம பாடியில் ஏதோ சம் ராங் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை ப்ரி ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெள்ளை அணுக்களே பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து திரும்ப திரும்ப வர ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்போ சேம் கிளைமேட்டில் வந்து இருப்பாங்க அடுத்து வந்து ஃபாரின்க்கு இல்லை கூலான ஒரு குளிர் பிரதேசத்துக்கு வந்து போக ஆரம்பிப்பாங்க இல்லை அங்கே ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னால அக்ரிவேட் ஆகுமே தவிர நமக்கு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே நமக்கு நிரந்தர தீர்வு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்களுக்கு திரும்பவும் ஏன் வராமல் இருக்குது அப்படின்னா பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுனால திரும்பவும் வராது ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து கொஞ்சம் மைண்ட் லெவலும் அவங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வாழ்நாள் முழுதும் இந்த சோரேசஸ் பிரச்சனைக்கு மருந்துகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி திரும்பவும் அவங்களுக்கு ரெக்கரண்ட்டாக வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே Thank you, ma'am. இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவான பதில் கொடுத்தீங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல நாளைக்கு வேறு டாக்டரும் சந்திக்கிறேன் அண்டர் தான் கிட்டிக்கட்டுறீங்க பாய் ஃபன் யூ ஆல்